Karibu sana katika channel Richie Star. Na katika video hii ni mwendelezo wetu wa um, mafunzo ya kutumia Cubase. Kama tulivyoishia sehemu iliyopita uh, tuliweza kuonyesha jinsi unavyoweza kwa ndani nyimbo yako, ukaipeleka katika kufanya mixing na sasa hivi tunamalizia ambapo watu waliniuliza kwamba sasa tumeshafanya tunawezaje kubalance na kufanya mastering kwa ndo nataka nionyeshe lakini katika techniques au mbinu nitakazotumia hapa uh, ni mbinu ambazo zitakupa mwangaza lakini uh, sina maana kwamba mbinu wanazotumia wale ma professional producers wakubwa uh, nazo ni nzuri sana uh, lakini mimi na share mbinu ambazo zitakupa mwanga kwa sababu naamini kufanya kitu kizuri kinahitaji kitu ukifanya kwa muda mrefu zaidi kinahitaji ukae nacho muda mrefu zaidi lakini baada hapo ukishafanya kwa kutumia mbinu zangu mimi unaweza ukachukua kumtafuta producer ambaye ame experience na, na, na uwezo mkubwa ukampa aweze kutoa um, mnajesho wake uh, kwa sababu naamini nitakavyokuelekeza hapa si kwamba yote utakayoyafanya utafanya kwa usahihi isipokuwa tu endapo utayafanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo sina maana kwamba hizo njia wanazitumia professionals, producer wengi kwamba ni njia mbaya hapana ila mimi na share zangu uh, kwa ufupi zaidi ili uweze kupata mwanga. Kwa hiyo sasa uh, nyimbo yetu ilikuwa inaenda kama hivi. Upendo ulioni basio sawa na mwanadamu Nikiwa na majonzi uniletea furaha Hakuna kama wewe Mungu maisha ni mwangu Ulinitoa mbali nilipita na jangwani na ulinipa ma Okay so uh, kitu ambacho natakiwa kufanya ni kufungua Uh, kwenye mixer juu hapa kabisa utaona sehemu inaandika open mixer ukishafungua mixer hii ndio mixer yetu ya Cubase ambako track zako zote utaweza kuziona huko kwa nitabonyeza hapa ku expand ija huko ambako unaweza kuona knob hizi za equalizer au uh, unaweza kusema kifupi EQ lakini mimi nitataka ionyeshe meter kwa maana ili meter hii itaniwezesha mimi ku balance kwa nitakachofanya Uh, kwenye verse sina wasiwasi nako sana. Kwa hiyo nitakachofanya nitaenda nita play. Mbona? Kwa nitakachofanya nita click hii nitashikilia shift nitapeleka mbele kidogo afu nita play. Nitabonyeza mshale wa chini wa keyboard yangu ili kushusha kidogo. Ulaya kweli kiboko ya shetani we ni mwamba wa mwamba ni we eh okay mm hapo iko fine tenda kwenye chorus sasa kwenye chorus sasa how is verse inategemea aina ya mziki ah uh, mfano unavotengeneza nyimbo labda ya ambayo ni ya bendi ya bendi unahakikisha hizi sauti za verse zote zinasikika zote zinasikika katika level na utakiwa ni sawa kwa sababu wa bendi wanaimba wasanii wengi kwa hiyo hakikisha kila msanii anasikika vizuri lakini kwa solo artist kama huyu tunachotaka tu ile solo sound ile mo, nani moja ndio isikike alafu hizi nyingine zitakuwa tu zina support kujaza uh, 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 sound zake za verse umeona ndo hicho ndio kwa namaanisha lakini kama ni nyimbo ya bendi uh, bendi inavomaanisha mfano member watu wengi sio solo artist ni uh, mfano nyimbo za kwaya hivyo hakikisha sauti zote zinasikika vizuri zote uh, mfano kama kwenye chorus hapa tutahakikisha kwamba sauti zote zinasikika vizuri ya, eh, ki, ile ya, ya, ya nani ya main voice ile tutaiacha tu labda ndo stand out yani isimame kidogo kwa sababu hizi sauti zinakuwa zinapiga stereo uh, left, uh, left and right kwa hiyo tutaziweka sawa kwa ajili ya stereo device lakini hii ya single main voice ita 
Italia nayo katika level kubwa kidogo ili kwa vit, uh, uh, player au naweza sema nini vyombo ambavyo vinaenda ku play mziki, uh, venye mono vile zinapokupata umeona kwa sababu mziki kama nilivyosema una frequency kwa hiyo kuna low frequency high frequency na mid mid frequency kwa tunahakikisha kila frequency inapata level sawa ili mziki wetu uweze kuwa katika standard kwa nadhani hapo kidogo umepata idea kwa nita play kwenye chorus Asante. tapandisha juu kidogo hii Asante 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 Ok, uh, nazani kila kitu hapa kipo sawa Kwayo nachitakio kukifanya sasa hapa Ni kwamba uh, Tushoyeka sawa Nyimbo yetu Okay. Kwa hiyo takachokifanya hapa nita bonyeza P baada ya kubonyeza P uh, nitaenda kwenye nita mute hii ili naenda Asante Kwa hapa nitakachofanya nita export nita export sauti peke yake ni to export na uh, beats peke yake ili ni preke sehemu ambako nitafanyia master lakini hakikisha unatumia muda mwingi zaidi kuhakikisha kila kitu kiko sawa mimi hapa natumia headphone utasikiliza mixing zako kwenye headphone utasikiliza mixing zako kwenye monitor speaker kila kitu hakikisha kiko sawa kabla hujapeleka nyimbo kwenye sehemu ambako unafanya mastering mimi hapa nafanya tu haraka haraka kwa sababu ya ku stream tu kwa ajili ya ku, uh, kufundishia lakini hakikisha uh, tumia muda mwingi zaidi masikio yake yamechoka close project nenda kapumzike vitu kama hivyo kwa hiyo nita nitaenda kwenye export audio mix down uh, kwa hiyo nitaenda hapa kwenye folder lake nita select ambapo asante Mungu ambako tutasema asante and give a box nitakisha na export katika wave 
a bit late eti kila kitu kiko sawa umeona hakikisha umeka hivyo afu nitaenda export kwa utasubiri hapo itachukua muda kutokana na plugin ulizotumia lakini pia na uh, uwezo wa kompyuta yako wa ku process hivi vitu okay tushamaliza ku export nikafungua new project nikatengeneza two tracks ambazo ni stereo ambazo tutaweka beats kama beats lakini pia tutaweka vocal kama vocal zenyewe ambazo zina chorus na kila kitu kwa hiyo ni kimute hivi unaweza ukasikia wewe ni fula ya kweli kiboko ya shetani we ni mwamba wa mwambani we eh asante asante okay so unaweza ukaona kwamba uh, vocal zetu kama unaweza kuona hivi zina e, zimepanda hivi juu zimezidi kitu kama hivyo sasa katika mziki lazima ubalance na katika kubalance uhakikishe kwamba kuwe na uh, kuwe na tunasema nini zile vocal zisipishane sana ndio sauti zinapishana kutokana tunavozungumza au tunavoimba lakini wanaita Kiswahili sio inahitaji yani msawazo yani kwa kuna usawa sawa fulani hivi kwa hiyo uh, wengine wanafanyaga manual ambao wanafanya manual anachukua mkasi anakata hivi mara hivi anashusha hiyo ni njia ya kizamani badala yake sasa tunabidi tumie kitu kinaitwa compressor ambapo compressor itafanya nini itahakikisha sehemu ambako sauti iko chini itaipandisha na sehemu ambako sauti iko juu sana itaishusha inategemea wewe utaseti e, vipi kwa sababu compressor zina setting ambako uh, zinafanya hivyo uh, labda kama bado hujaelewa ngoja nikueleweshe kwa hiyo labda nianze kukueleweesha uh, kwa huu mchoro tu haraka haraka hizi ndio vocal ambazo umeingiza. Kwa ukiwa umeingiza vocal zako au mna umefanya mixing nini fresh kuna kuwa na kuna sehemu zinasikika kawaida, kuna sehemu zinaongezeka kidogo sauti, kuna sehemu sauti inakuwa kubwa sana, kuna sehemu sauti inashuka, sehemu inapanda, inashuka, inashuka hivyo. Hii ni kawaida kwa mwanadamu avokuwa anaongea au anaimba. Lakini ikiwa too much inaweza ikasababisha mziki wako ukawa una shida kwa maana kuna sehemu maneno yatakuwa nasikika sana kuna sehemu hata maneno yasiki vizuri kiasi kwamba unajiuliza pale ametamka neno gani kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba unavoweka compressor hii huko ni input inavoweka compressor ina maana sauti inapitishwa kwenye compressor ambapo compressor itakachokifanya ni kufanya kwamba masikio yako yaweze kuisikia sauti ikiwa na mlinganyo kwa hiyo inategemea compressor ukicheza nao vizuri itakupa matokeo mazuri ukicheza nao vibaya inaweza ikakupa matokeo mabaya kwa hiyo vitu kama hivyo lakini compressor ndicho kitu ambacho inafanya nadhani utakuwa hapo umeelewa kwa hiyo turudi huku kwa hiyo unaweza kuona sauti yetu inaenda kwa kaona kuna sehemu ambazo ziko chini sehemu ziko juu umeona kama hivyo Naona kama hivyo. Kwanza kachofanya kuna compressor zipo za aina nyingi lakini mimi binafsi napenda kutumia Ozone 8 ambayo ina compressor. Hiyo. Kwa hiyo kuna vitu vya kucheza navyo. Lakini zote zinafanana. Ukianza ukatumia hiyo, unaweza ukatumia compressor ambayo inakuja na Cubase yenyewe ambapo ukienda kwenye dynamic, utaenda kwenye sehemu imeandikwa compressor kama hivyo. Uh, kwa hiyo utakachofanya labda nianze kuelekeza kwa kutumia compressor hii ya Cubase. 
Sasa sehemu za kucheza nazo sana sana ni threshold, ratio, mona wake up, release, attack. Hivi ndio vitu vya msingi sana vya kucheza navyo. Kwa hiyo nitazima hivi ili niweze kuanza kuset maana zilikuwa automatic. Sasa utasikiliza nyimbo yako. Sasa threshold manake ni nini? Threshold manake ni kiwango ambacho unasema kwamba endapo sauti yangu itafika katika level hii basi ipunguze. Umeona? Yaani manake kwamba ikifika sehemu fulani ipunguze. Kwa maana tunachofanya hapa ni kwamba uh, njia ambayo ni rahisi zaidi ni kuhakikisha kwamba sauti zote zilizozidi tunazikata mpaka level fulani alafu baadaye tutafanyaje tuta boost umeona kwa hiyo pia unabidi ucheze na sikio lako uh, kwa mfano ukiweka threshold zero manake nini uh, compressor haitafanya chochote kwa sababu threshold ni zero haitafanya chochote kwa unachotakiwa kufanya uh, ni kwenda kwenye threshold unaweza ukaanzia labda 20 umeona au unaweza ukaanzia Uh, useke threshold ndogo sana. Um, yaani ukaeka hivi. Manake ndogo sana manake ni nini? Ni kuanzia kwenye 60 hivi huko threshold. Manake hapa kitakachotokea labda nitaplay utasikia. Ha? Ha, kasikia sauti. Na hapa inakuonyesha kabisa sauti inayoingia sauti inayopunguzwa. Maana sauti yote inayozidi ni kwa hiyo threshold yetu ni kubwa sana. Umeona? Sasa Sasa umeanza ukaona kwamba sauti yote ilikuwa inaminywa. Yaani kwamba hey, threshold kamata hizi sauti zishie hapa. Umeona? Kwa hiyo ndo maana umeona imefanya hivyo. Kwa hiyo mimi eh nikuonyesha hivyo lakini nitarudi kwenye ozone. Napenda ozone kwa sababu ni kidogo iko iko visible. Unaweza kutumia ozone, unaweza kutumia lakini settings zote zinafanana kwa nitakuja hapa nita play kuna watu walitaka kwa kuna threshold mimi napenda kuanzia 20 lakini kwa nyimbo kama hii nitaweka mathalan 23 afu nita play kwa nitasema hivyo kitu kingine ni ratio ratios ni kwamba uh, ule uiano wa wa, wa, wa hii compressor kwa hiyo sitaingia sana kwa sababu ni vitu vingi sana tutafanya tutulie ndani ndani zaidi masema compressor ya beats na vocal lakini wewe tambua kwamba unavofanya compression hakikisha ratio yako inakuwa ni 2.0 au mwisho mpaka 4. Kwa unaweza kuweka 2.0 kuweka 3.0. Kwa katika nyimbo kama hii mimi nitaweka 2.0. Hiyo ndio itakuwa ratio. Umeona. Kingine ataki. Ataki uh, ambayo ni natural yani ambayo ina uharisia ambayo haitaribu nyimbo yako hakikisha unatumia attack ambayo iko faster zaidi faster manake uh, unashusha chini mathalan kwenye tano na release pia isiwe ndogo sana hakikisha kubwa kwa hiyo unaweza ukaweka mfano attack labda release labda ikawa 80 kwa hiyo utaplay kunifunga kwa unaweza ukaona Hizi baz na zicheza za blue ndo ile sauti ambayo inazidi kwa inafanyaje inakatwa. Na maneno yote yatakuja ila lako litashika njia kama kusali na sali Biblia na lozali na mambo yote. Kwa unaweza ukaona. Sasa unapofanya compression hakikisha namba zako zinazosoma hapa. Hazivuki sita Hizo zinacheza kwenye tatu mwisho sita ikizidi hapo basi jua compression umecompress vibaya na nyimbo yako utaiharibu ulinikinga umauti wenye visasi na chuki vita ya kilo na bunduki baba we asante asante Asante. Okay, tunaendelea. Wale wa 
walio kata tama wapate huduma yako kwa upendo wako onyesha amani yako kwa yatima na wajane wapate fula yako wewe ndiye mfaliji wa wagonjwa wodini na un- okay kwa hiyo uh, ndakachofanya nita Unaweza ukawa na ina clip kusijali. Hii maana yake creeping na nani? Usijali kwa sababu mike yangu naongea kwao lazima ifanye creeping hivi. Kwa hiyo sijao kasema yeye kwa sababu ikiwa kata nyekundu hivi maana yake vocal zako beat yako imefika level uh, kubwa sana. Kwa hiyo kiasi kwamba zinatoa noise. Kwa hiyo usijali mimi uh, nime plug in mic hapa natumia kurecord kwa hiyo sauti na naongea hapa maana inaingia kwenye Cubase pia kwa inafanya creeping. Kwa hiyo make sure unavyofanya mixing na mastering hiki kita hakiko on haki haki iwe hivi. Kwa tunaendelea. Kwa unaweza ukaona sasa hapa compressor yetu ulichokifanya. Baliki wapone. Na ibilisi shetani. Uki bypass. Wako hao ni ndani. Mm. Unamsambala tisha na kome. Kwa haya kwa tutaacha na beat yetu. Naona kwa kidogo kuna vitu vinapishana. Okay, so kingine ambacho tunataka kukifanya ni kwamba unaweza kuona vocals po juu sana. Vita ya kilo na bunduki baba we. Kona tutakao kukifanya ni kufungua mixer. Ndio kufungua mixer utaenda kwenye audio 1 utaenda tena kwenye dynamics tena nataka maximizer no, nataka maximizer ili ku boost sauti Sali na mambo yote yako shwari baba we Ulini kinga umauti wenye visasi na chuki vita ya kilo na bunduki baba we He Asante mkono wako wale walio kata tama wapate huduma yako kwa upendo wako onyesha amani yako kwa yatima na wajane wapate fula yako wewe ndiye mfaliji wa wagonjwa wodini okay kingine ambacho natutakiwa kukifanya ni kwamba Unatakiwa uweke equalizer. Mimi napenda kutumia ozone equalizer, unaweza kutumia wave equalizer au unaweza ukatumia hata equalizer ya hapa. Na unachotakiwa kukifanya ni kuweka kidogo a uh, low cut, yani ukate kidogo bend hivi maana uweke point mfano hivi, ukate kidogo kwa sababu eh kuna baadhi ya device ambazo yani kuna sehemu nyingine ukiplay mziki wako uh, utakuwa hausikiki uh, vizuri kwa sababu 
unajua speakers na level na speaker nyingine ziweze play katika frequency fulani kwa unachotakiwa kukifanya ni kushusha kidogo mpaka mpaka kwenye 20 hivi mathalani kwa nitaenda kwenye frequency nitaandika labda 20 kama hivyo frequency 20 umeona kwa yap vitu kama hivyo yani unaweka kidogo sije uka chokono chokonoa nyingine hizi hivyo tu kidogo uh, ili kuweka viumba zaidi vya kufanya mziki wako sikile katika device nyingi zaidi hasa zile ambazo hazina bezi mfano smartphone mbona bluetooth speaker zile zinakuwa hazina bezi sana no, kama hivyo Emola baba uliye nifanya shuja Upendo ulioni pasio sawa na mwanadamu Nikiwa na majonzi uniletea fura Hakuna kama wewe Mungu maisha ni mwangu Ulinitoa mbali nilipita na jangwani na ulinipa maji we wewe ni fula ya kweli kiboko ya shetani we ni mwamba wa mwambani we asante so unaweza ukaona compressor yetu inafanya vizuri sana Unaweza ukaona Unaona kiplay Mungu maisha ni mwangu Unaona hizi zote ndizo zinafanya Ulinitoa mbali nilipita na jangwani Unaona Kwa kitu kingine ambacho natakiwa kukifanya ni kwenda kwenye beats afu utaenda uteka maximizer kwa utaenda kwenye dynamic maximizer Ah uh, utaanza kusikiliza Tanza kusikiliza nyimbo yako ili uweze kupandisha beat level yake subutu kutoa ushuhuda kwa ulionifanyia okay so tutafungua mixer utaendelea kusikiliza nyimbo mwanzo mwisho mwanzo mwisho kucheza na compressor ambako tutakapona iko sawa uh, mimi tafanya kitu cha mwisho ambapo nitaenda kwenye master effect katika output stereo kwa hiyo nitaenda lagi ni ya kwanza kabisa ambayo nitaiweka uh, ni uh, ni max ozone maximizer nitaweka mbona baada ya kuweka ozone maximizer nita play ni mazuri naya kujifunza kwa hiyo uh, baada ya kuweka hiyo uh, nitaenda nitaweka plugin nyingine ambayo nitaenda kwenye analyzer Unaweza kutumia span au unaweza kutumia ulin uh, vyote vile unapo we unaweza una una una, una, una nani lakini nashauri tumia the uh, wave ni plugin kwa mfano hii span ulin hii ni free sasa ukiplay unaweza ukaona hapa maombi ulisikia kuna watu walitaka kunifunga unaweza ukaona hivyo kwa hiyo manake nini kwamba hii na kuonyesha loudness yani sauti ya uh, ya nyimbo yako kuna level fulani lazima ifike ili iweze kwa poa zaidi kwa hiyo mara nyingi sana tuna inashauriwa hii shuke mpaka uh, kwenye uh, kwenye kwenye 14 13 hivyo 
umeona ndio inashauriwa sana. Kwa mimi sitatumia hii ya free. Mimi situmia hii kwa napenda kutumia uh, plugin moja ambayo ni hii hapa ya wave ambapo nita play lakini ulizuri na maneno yote yatakuja mm. kontena kwenye maximizer yangu ni um, kwenye true picking nitaweka db moja db moja kwa sababu ili nyimbo itakavyopelekwa sehemu yote wana tabia wana convert kwa hiyo atakavyo convert ya iweze kupata chance ile ya kuacha space ambayo ita haitaharibu nyimbo yetu kwa sababu anavyo convert sometimes inaharibu nyimbo. Kingine kwenye threshold target utaweka 14 kwa nitawasha hivi hivyo umeona. Kwa hiyo itahakikisha ita, inapush kwa kisha inafika hii level. Bila lako litashika njia kama kusali na sali Bibilia na lozali na mambo yote yako shwari baba we Uli ni kinga umauti wenye visasi na Kwa hapo nyimbo yetu inakuwa level sawa ndio maana nikasema kwamba target yetu iwe 13 14 uh, kushuka shuka hivi isiwe too much sana uh, kingine nitakachofanya nitaenda kwenye Uh, kwenye plugin moja ambayo ni Ozone Dynamic Equalizer. Uh, nita add locket kidogo. Mathalan hapa hivi konta nitaenda kwenye frequency. Muona kama hivi. Kwa kwenye frequency hapa niteka 20 no negative 20 mm -hmm. frequency labda kwenye 20 hivi ya kama hivyo nadhani ya kama hivi kwa itakuwa ni chuki vita yake kwa nini meka hivi kwa sababu kuna baadhi ya speaker device ya hazina uwezo kusikika baadhi ya vyombo katika mziki kwa hiyo lazima tuweke uh, cut kidogo ili tuzipe nafasi yani mziki balance kilo na bunduki baba we kingine anachoweza kufanya uh, cha mwisho kabisa nitaenda kwenye image on image mziki kuchanua kidogo kwa image tutaiweka sehemu ya voko sitamtasamea kwa nitaenda kwenye image maneno yote yatakuja ila lako litashika njia kama kusali na sali biblia na lozali na mambo yote yako shwari baba we Uli ni kinga umauti wenye visasi na chuki vita ya kilo na bunduki baba we hey. Asante Asante baba Asante Asante Jehova Asante Asante Yesu bunduki baba we 
baada ya hapo hakikisha umemark mwanzo mpaka mwisho wa uh, sound uh, nyimbo yako au project yako utaenda kwenye file utaenda kwenye export audio track mix down unaweza ku export na shauri export katika format mbili ambako itakuwa ni wav na mp3 kwa hiyo mimi nitaanza na umeona taipa jina asante mungu umeona kama hivyo mastered track kama hivyo Uh, taangalia kuna 32 bits taangalia na 624 lakini utaache hivyo hivyo baada hapo utasema export 